Posljednji srpski desp. Ovako Pavla Bakića najčešće opisuju danas. Pavle Bakić nije u rodu sa poznatim despotima Stefanom Lazarevićem i Đurđem Brankovićem. On je živeo na kraju 15. i početkom 16. veka i imao je veliko imanje oko planine Venčac u Šumadiji. Pavle je kao knez Pahija, hrišćanin, zadobio veliko poverenje ne samo kod Smederevskog Sanđak Bega Ferhat Paše, u čijem je Sanđak udržao knežinu, nego i kod samog sultana. Međutim, 1524. godine Ferhat Paša je pogubljen, a njegov štićenik Pavle Bakić pao je nemilost. Veliki vezir Ibrahim Paša obtužio je Pavla da je zadržao za sebe neki novac i srebro koje je posle pogubljenja Ferhat Paše trebalo konfiskovati u korist carske vlagajne. Pavli Bakić dobio upozorenje i prelazi u Ugarsku. Tamo je zapravo predvodio graničere, u neku ruku i preteče šajkaša i za svoje usluge je dobio velike posede. A pred sam kraj života je stiglo još veće priznanje, Ferdinand I ga je iminovao srpskim despotom i pozvao Srbe da se ukupljaju oko njega. Nažalost, nepun mesec dana posle toga Pavle gine u bici kod Gorijana u blizini Đakova u Slavoniji u pokušaju da zaustavi Turke u nadirenju. Njegovu glavu Turci su odnjeli i postavili na bedeme Stambola. Mi smo za ovu priču pre svega zahvalni Voji Veselinoviću, književniku i istraživaču, koji je napisao dva sjajna istorijska romana, a piše i treći, o Pavlu Bakiću i uživeo nam je ovu priču. Krajem 2020. godine Voje Veselinović je za ove romane dobio nagradu Janko Veselinović od Udruženja književnika Srbije i po rečima žirija niko do sada o Pavlu Bakiću nije napisao dela sa takvom pronicljivošću i poznavanjem duha vremena u kojem se despot Bakić borio na strani hrištinskih evropskih vojski kao što je tu učinio Voja Veselinović. On je oživao i približio današnjim generacijama srpskog viteza koji je prošao kroz velike bitke, počeo od one Mohačke pre odbrane Beča, pa sve do Gorijana u kojoj je i poginuo. Moramo da spomenemo i udruženje građana Pavle Bakić iz Aranđilovca, koje se bavi upravo uspomenom na posljednjeg despota. I nama je puno pomogao Dragan Todorović, predsjednik ovog udruženja. 2006. godine, zbog insistiranja udruženja Pavle Bakić, Početa su iskopavanje na lokalnom toponimu Dvorine. Samo ime Dvorine dovoljno govori onima koji prate predanja. I tu su otkriveni temeljni pozatni crkve dimenzije veće od gračanice. Nažalost, birokratija u ovom slučaju nije bila na našoj strani. Dvorina kao lokacija od izuzetnog značaja nije nam dozvoljena da je snimimo i pored dobre volje nekih ljudi iz Narodnog muzeja u Aranđelucu. Tako da je za nas ispalo gore što smo pitali. Sama lokacija je na javnom dobru, nije ograđena i ne postoje oznake da je snimanje zabranjeno. Ali pošto smo dobili negativan odgovor, to nismo zlopotrebili. Slike koje vidite su sa javnih izlužbi i sl. U okolini crkve mnogo istraživanja nije bilo još uvek. Otkrivene su podromske prostorije nekog većeg objekta i to je otprilike to. Ali evo ovaj naš snimak u neposrednoj okolini može da vam prikaže koliki je to plato I sasvim je moguće da će se tu pronaći još nešto što je mogao biti Bakićev grad, ali i verovatno neki ostaci naselja i utvrda iz starijih vremena. Tu su i članovi odruženja podigli ovaj spomenik Pavlu Bakiću kao i krst tablu sa natpisom i nadaju se da će ovo mesto oživjeti turizam kroz poštovanje istorije i tradicije. Nalazimo se na mesto odakle je navodno krenuo Pavle Bakić, poslednji srpski despot. On je stolovao sa njegovom familijom i sa mnogo naroda koji su bili na ovom Venčacu ovde. Čak i grad Venča je postojao na samom vrhu Venčaca, dok u jednom momentu 1525. godine nije morao pod pritiskom Turaka da napusti ovu teritoriju. Odavde sa petoro svoje braće i sa 50 konjanika sa svojom porodicom sa svojom ženom Teodorom, sa oba dve čerke, mada se pretpostavlja da se mlađa čerka i rodila tamo u Ugarskoj, on je prešao Savu, došao je u Ugarsku, 12 godina je ratovao i branio Ugarsku od najaze Turaka, da bi 1537. godine, 12. oktobra, poginuo u Slavonskoj vojnji u Bici kod Gorjana. Tako je završio kao dokaz Da je on poginuo, njegova glava je odneta sultanu kao dokaz da je jedan od najvećih neprijatelja završio. Borba je bila protiv Husre Bega Bosanskog. Sa strane Husre Bega su bili opet Srbi, bili su i sedni sa druge strane, čak 
postoji podatak da je glavu Pavla Bakića odneo direktno sin, onda je on još uvek nije bio Mehmet Paša Sokolović, nego je bio Beg Sokolović, da je on odneo lično u Carigra Sultanu kao dokaz da je da Pavla Bakića više nema, nemaju čega se plaši. Znači, Pavle Bakić je odavde pošao. Mi pretpostavljamo da je odavde pošao. I zato smo stavili... Da ovde negde su bile njegovi... Jeste. Njegovi dvori su bili ovde negde. Zato se ovo mesto zove dvorine. Izučavajući to po njimiju, može mnogo što šta da se nauči. Ako je dvorina, nije bez razloga ovo dvorina. Čak naš muzej u saradnji sa naučnim delom naše Srbije od Kopava i sa ove strane iza vaših leđa je ogromna objekat o kome ja ne mogu da govorim govorit će arheolozi o tome kad do toga, kad dođe vreme i kad budu mogli da govore. Ja mogu da govorim o Pavlu Bakiću i njegovom vremenu jer sam se usudio da napišem i prvu i drugu knjigu i treća je na putu kao trilogija da se razjasni taj deo Seobe koja je bila 164 godine pre čuvene Seobe pod Arsenijem Trećim Čarnovićem. Ta Seoba je pala pod Pavlom Bakićem u zasenak izučavajući ovu drugu Seobu koja je činilo se značajnije jer je bila mnogoljudnija i bila je u nekom drugom vremenu. Poslednja nedelja decembra meseca po ciči zimi kad je bilo opasno i pomisliti na putovanje kamo li putovati u ono vreme on se usudio da dođe do Save prešao je Savu i otišao u Ugarsku prvi grad gde je mogao da se skrasi u Ugarsku da se stavi pod komandu Pavla Tomorija i da dobije zadatak organizovanja odbrane južnih granica Ugarske prvi grad u koji je mogo da se smesti je bio Petrova Radin Udruženje Pavle Bakić osnovali smo 4. februara 2007. godine. Eto već 14. godinu ovde na Bakićevcu obeležavamo nekoliko istorijskih datuma. Prvi je 12. oktober kada je poginuo Pavle Bakić u Gorjanima Kođakova 12. oktober 1537. godine a drugi je slava Pavla Bakića 12. jula na Petrovdan. Naravno, ovde često dolazimo jer je u druženju Pavle Bakić stalo da što pre, a u statutu smo napisali, da li do 2025. godine na 500. godišnjicu odlaska Pavla Bakića sa Venčaca u tadašnju Austrijsku carevinu gde je branio Evropu od Turaka ili 2037. godine na 500. godišnjicu pogibije Pavla Bakića da ovde na ovom lokalitetu izgradimo srednjovekovni dvor Pavla Bakića. Želeli smo, i to smo i napisali u našem statutu, da to bude najsnažnija turistička atrakcija i to ne samo u Šomadiji. Kada su Kada smo ovde ovo spomen obeležje postavili 12. oktobra 2009. godine, dve godine posle osnivanja udruženja, onda su došli na osvećenje dvojica vladika, Jovan Šumadijski i Amfilohije, mitropolit Crnogorsko-Primorski, koji je u to vreme menjao i našeg sveca, patrijarka Pavla, koji je u to vreme bio bolestan. Pitali mnogi aranđelovčani, pa kako to da... Eto, nikad se nije desilo u istoriji Aranđelovca da dvojica vladika dođu na osvećenje neko spomenog obeležja ili te nekog objekta. A ja onako u šali kažem, pa znaju vladike da ovde ima nešto veliko, veliko i snažno, velika neka duhovnost i nešto mnogo bitno za istoriju, ne samo ovog kraja našeg nekog, za istoriju vaselog srpskog naroda. A tako se i desilo. Eto, ovde, pored nas, ovo što je pokriveno sad ovim plavim, što kaže ovim najlonima, zastorima, tu su otkriveni temelji, temelji, dosta i drugih predmeta je pronađeno osim kamena u temeljima i svega onoga što je bilo dovoljno da bude utvrđeno od strane nauke, 
da se radi o crkvi srednjovekovnoj iz druge polovine 14. veka i sad već govore da je zadužbinar bio neko izotno moćan i finansijski jer su ovde freske iste kao i u Gračanici toga kvaliteta. A ova crkva... I veličina objekta je... I veličina objekta je peta, znači veća od Gračanica, peta znači po veličini u celoj znači srednjovekov, znači sa prostora srednjovekovne Srbije, znači računajuće znači sve crkve i manastire srpske i u Makedoniji i na Kosmetu i Metohiji. Znači ovo je peta crkva po gabaritima znači iz srednjeg veka koja je sad otkrivena, a da naša nauka nije imala pojma da tako nešto mi ovde imamo po zemljom pod venčacom. Da nije počela priča o Pavlu Bakiću, jer i to su uzvanje Zvaničnici osporavali, ma kakav Pavlo i Bakić to pisali tamo neki, to su neke priče, da nije se zakotrila ta priča o Pavlu Bakiću i da nismo insistirali da što pre počnu istraživanja kako bi na ovom lokalitetu bila završena arheološka istraživanja, kako bi nauka rekla svoje i mi da možemo da izgradimo srednjovekovnu građevinu, znači taj dvor Pavla Bakića, da li ovde gde se i pretpostavlja da je bio dvor Pavla Bakića, ili tu negde u blizini, možda ovde gde je vočnjak, tu smo razgovarali sa plasnicima tog vočnjaka koji su spremni da ustupe to zemljište za izgradnju srednjevekovnog dvora Pavla Bakića, uglavnom ne bi se ni, ne bi došlo ni do ovog, do ovog otkrića. Nam je drago što je sve ovo, znači sve ovo što gledamo mi sada, zbog budućih generacija, da imaju čime da se ovde napajaju, da mi nismo od juče i da znaju šta su sve, sve Srbi i u srednjem veku činili upravo za odbranu Evrope. I drugi statutarni cilj udruženja bio je zaštita prirode, odnosno zaštita životne sredine, jer nažalost udruženje je dočekalo i to možda jedno četiri godine posle osnivanja od 2011. godine da gleda devastiranje venčaca, upropašćavanje ove planine od poklepnih pojedinaca koji ne mogu, koji ima nikada dovoljno novca, nije i nikad se nije desilo da bilo šta bude uopšte viđeno belo kada se gleda kilometar, dva, tri, pet ili sa deset kilometara udaljenosti na venčac. Samo se videla zelena gora, videla se šuma, a postojala je, postojao je rudnik venčac, dakle sto godina venčac je postojao, postojao je rudnik mermera, ali ništa se nije videlo sa strane. Jedna ogromna jama, znači širina recimo šta znam, možda i recimo ti stotinak metara i koja znači iz dubine Znači, u toj jami iz dubine vađen merbar. I nije ništa sa strane, sto godina moglo se vidi. Kad su ovi krenuli od 2011. godine, a pogotovo je to, znači, enormno, znači, prisutno, što kaže, zadnje dve, tri godine, jednostavno, venčas kao da jede neka ala. Znači, belina osvaja. Sa razne strane je napadnut venčac i na vrhu gore, znači, čak i nekropula je uništena, I da nismo mi izašli tog dana, koleginica Ljilja Stojanovic, dopisnik politike, vladate Kolarović, predsjednik Skupštine, udruženja nas troje smo izašli na vrh Venčaca i kada smo našim očima videli kosti kako su rasute po kamenolomu, jednostavno to je bilo nešto stvarno katastrofa. I mi pričamo priču neku o Evropi, pa mi uništavamo ono što je najvrednije, što nam je... Ta nekropola je iz rimskog vremena, ili tako? Iz rimskog vremena nekropola i utvrđeno je to i znatno i ranije gore postoji na tom malom vrhu, na toj gradini koja još uvek nije zaštićena, što je stvarno ravno katastrofi, što se to nije desilo. I zbog toga, i zbog drugi svi dešavanja od sada koji imamo i u parku i sa Bukuljom, ti zavodi i Zavod za zaštitu spomenika kulture i Zavod za zaštitu prirode ne rade svoj posao. A kako planirate, ili imate neki plan za sakupljanje sredstava za obnovu dvora, odnosno za gradnju dvora Pavla Bakića? Pa siguran sam da ima ljudi koji bi podržali samo kad bi bilo sreće da dođemo dotle. Jer sad je problem što se ne zna kada će još biti završena sva ova istraživanja. Jer ovde su pronašli crkvu, znači temelje crkve i podove i te grobove i predmete iz tog perioda, ali nisu obavljene istraživanja na celom ovom kompleksu. Tu su bile i zidine, to je bilo i drugih ekonomskih objekata, taj bi kompleks trebalo ceo u tom naučnom smislu definisati i da nam jednostavno onda i dozvola, ali to moramo onda i urbanističke planove, da to je komplikovano, znate već kako to biva, da natačno definišu da li mi možemo bar ovde 
bar ovde na obodu, a možda i tu ima nekih vrednih objekata, pa možda bude i nekih vrednih predmeta. Znači, trebalo bi prvo nauka da uradi svoj deo posla, a posle toga, kad dođe do same izgradnje, kad mi budemo imali urbanistički to definisano, da može na toj i toj lokaciji odatle dotle da bude gradnja, pa mi ćemo najlakše da napravimo tu građevinu. Pa ako nema ljudi, ovde ima toliko toliko ti kamenoloma i na Bukulji i na Venčacu i toliko šume imamo i ako ne bismo mi sami mogli da se organizujemo i da napravimo taj dvor, onda bolje mi da ne postojimo. A postoje planovi kako bi trebao da izgleda taj dvor? Pa ima crteža, mi smo to pronašli u literaturi, pronašli smo da i opise da je to bila prizemna građevina sa jednim spratom. Prepostavlja se da je sprat od drveta ili... Pa, znači, šta je drugo moglo da bude korišćeno nego kamen i drvo. Je tako, kamen za zidanje, a drvo znači kao nosaća konstrukcija koja je praktično menjala današnji armirani beton. Tako da, mislim, nema tu mnogo filozofije, svi što treba to prilagoditi današnjem vremenu, pa tu da prikazujemo, znači, taj srednji vek, znači, i da budu tu i filmovi, što kaže, 3D, animacija, neka vrsta muzeja, restorana sa dobrom hranom, jer uvek narod je jeo, šta je drugo mogu da jede nego ono što je imao u svojoj bašti, što je imao u kokošarniku i u svincu i u toru. Znači, tu nema velike filozofije kako bismo to dočarali i siguran sam da će to biti, da će to da se desi i da će to biti najsnažnija turistička atrakcija i to ne samo u Šumadi. Hvala. Evo nas je jednim članom udruženja Pavle Bakić koji će nam nešto reći o svom istraživanju Najprej da se predstavim, ja sam Radova Milić, Srbin, Šumadinac iz Aranđelovca. Preko dve i po decenije živim negde u Evropi, konkretno u Sloveniji i u Austriji. Osnivač sam i predsednik Slovensko-Srpsko kulturno-humanitarnog udruženja Sretenje i Slovenskih konica. Dobitnik više priznanja, evo to bi za početak bilo dobro. Vi ste, dakle, išli u Austrijski arhiv i tražili podatke o Pavlu Bakiću. Da. Kako ste došli uopšte na tu ideju? Da, i danas sam i zadnjih nekoliko godina, ja sam inače boravio u Austriji u Beču i jesen i sada već 2019. godine došao se u svoj rodni grad, naravno sa kim bi se sreo, nego sa predsjednikom udruženja Pavle Bakić, koji je inače moj stari prijatelj. I u razgovoru između ostalih tema, ja sam napomenuo da slobodno vreme u Beču provodim u ratnom arhivu Beča, tražajući neke dokumente koje nisu bili vezane za ovu temu, nešto sasvim drugo što je mene zanimalo. Na to sam dobio preporuku Dragana gospodina Todorovića, predsjednika udruženja, da kako bi bilo, ako bi ikako moglo da ja se raspitam nešto o dokumentima vezanim za Pavla Bakića, s obzirom da je on njihov bio vojnik i da je branio Beč od Turaka te 1529. godine, kada je neposredno na brdu Kalemberg, pod brdom Kalemberg, koji je na ulazu, na vratima, tako reći, grada Beča, uspeo sa i slovencima i onda hrišćanskom vojskom da odbije napad Turaka. Naravno, ja nisam mogao to sam da uradim, vrativši se u Beč, ja sam morao da organizujem jedan tim, mali tim, ekipu ljudi koji bi mi u tome pomagali, svako na svoj način. Pre svega što sam morao da uradim i što je donelo odlične rezultate je poznanstvo sa Snežanom Mihajlović, Srpinjom iz Kraljeva, koja je nemerljiv doprinos dala u tome da uopšte dođemo u prostorije nacionalnog arhiva Austrije u Beču i da bi mogli bilo šta o čemu danas razgovaramo da mi imamo kao dokument. Pored nje su bili Dragan Stajić, naši odavde aranđelovčani, Dragan Stajić, Boba Radović i Nikola Stanić, koji su zaista svako na svoj način dali doprinos ovim pronalascima koji su danas ovde pred nama. Sam čin ulaska u nacionalni arhiv Austrije je bio vrlo, vrlo komplikov. Posle njihove zvanične odluke da se može pristupiti dokumentima, ušavši unutra, jedan je samo iz naše ekipe mogao da uđe, ta čast je pripala meni, zate našao sam se u čudu. 
tih dokumentata po njihovim saznanjima bilo je u nekih 40 kutija. Nemajući iskustva ni na veličinu kolike su te kutije, šta sve sadrže unutra, da li imaju samo podatke o Pavlu Bakiću ili je tu izmešano iz srednjeg veka, ne znam nija šta sve. Prvih nekoliko dana zaista mi je bio veliki problem da uopšte dođem do jednog dokumenta i kada sam već polako počeo da gubim nadu, da neću uspeti ništa da tu pronađem, gledajući na to da su dokumenta sva pisana na latinskom jeziku, na trenutak sam osetio u svojim očima jak snop svetlosti koji mi je iz papira, iz dokumenta koji sam inače već 5-6 dana pregledao na stotinu. Dobio sam taj signal neki iz papira, evo, pa pogledaj tu. Zaista, učinilo mi se da to ogromnim slovima piše Pavle Bakića, vidite, to uopšte nisu krupne slova. I onda mi je sve krenulo mnogo lakše da ja tražim ta dokumenta. Tako da sam ja uspeo da od 42 dokumenta koja postoje u Austrijskom nacionalnom arhivu, pronađem 26 jer jednostavno nisam mogao više da se zadržim u Austriji, morao sam da odem. Evo vidite konkretno gde piše kakav je to krasnopis bio, što bi mi rekli ovde kako je to pisano, i u potpisu Paulus Bakić. Dokument je datiran, ja sam ga, svaki dokument pronađeni sam obeležio, nosi je iz januara 1533. godine. I tako sam svaki arhiv, svaki pronađeni dokument na neki način obeležio. Tako da onim, sada smatram da na ove dokumente se nije više, na ovu bazu podataka nije potrebno se više vraćati u Bečkom arhivu, ali bi bilo vrlo interesantno istražiti ono još recimo od 26 do 42 one kartone u kojima je ostalo niz dokumentata, koliko, ne znam tačno, možda i više, a možda i manje, možda svega jedan, nije važno, i taj jedan bi možda bio previše dragocen za sve to. O čemu se radi u ovim dokumentima, ja ne mogu sada to da kažem, je već sam napomenuo da ja latinski ne znam, da je sreće u ovoj zemlji i u opštini Aranđelovac, pre svega, zato što, ako bi gledali ne samo cela Srbija, a naravno i Srbija, srpska istorija, Od ovih saznanja što pišu unutra, a posebno grad Aranđelovac imali bi mnogo, mnogo koristi. Prevodom ovih dokumentata onda bi se ostvarilo sve to o čemu je govorio predsjednik odruženja Pavle Bakić, gospodin Todorović. Onda bi mnogo lakše sve krenulo u realizaciju ovih projekata. Kao što sam jednom prilikom rekao, mi Srbi smo navikli da sanjamo i nekako uvek na neki način, uvek na kraju dosanjamo svoj san. Ovo san će da bude taj kad dosanjamo da ostvarimo ovaj cilj. Da li će to biti u naredni deset godina, ne znamo, ali... To nije bilo ni jeftino, pretpostavljeno. Pa znate šta, sve košta i svaki sport na neki način košta. Ovo da se ne radi o sportu, ovde se radi o kulturi, srednjevekovnoj kulturi države Srbije i opštine Aranđelovac i opšte za koju niko danas nema interesa. Kome god se pokažu ovi papiri, oni bi svi hteli da ih nekako imaju, da ih drže u svojim policama. Pa sve mislim i sledećih cilja, da ih niko ne vidi. Da bi se to prikrilo je upravo ono što je gospodin Todorović govorio, ma koga zanima taj Pavle Bakić, da li je to uopšte bilo. Možda bi mi prevodom ovih dokumentata i još onih koji su ostali u Beču, zaista mnoge stvari otkrili o svem ovome, ali mi to nemamo sredstava, a nema volje. I naravno, upravo je ta ekipa i postala u Beču na aspekt gde smo sve to isfinansirali i provodili vreme i sve to zaista koštalo devih od ciframa, jer ovako nešto imati danas, to je bogatstvo. Na kraju krajeva to je bogatstvo. Jer to će da... Kad tad će se to obelodaniti i prevesti, naći ćemo mi put i kako će da se to vrati. U kolini Venčaca nekim čudom još su živa predanja o Pavlu Bakiću. Po nekim pričama on dolazi da obiđe svoje blago svake godine na Miholjden. I mi smo zabeležili jednu takvu priču od Mikice Milićevića, lokalnog žitelja, čoveka koji se ničega ne plaši, a doživao je da mu se kosa digne na glavi. Evo ovako, bio sam u trećoj smeni na popu kretana, porti čuvar, i sve ovo sam morao tu da se zadržim, pošto ne imamo nikakvo sloništa, ništa, bio sam u bageru, i negdje oko 
Ima sva. Ovo dva, tako. Ko sam ja to pročitu i o sejaka čuo, to je bio dan na Mijodan, kad je Pavle Vakić poginuo sa Turcima u boju. I ja sam sve to odrejeno, a mene su uvek pratili dva kučeta. Oni su mene pratili stano. Oni tu, kad je bilo neko doba noći, kad se tu portivnica od nečaca postio ovaj kotrki vrišći samo put. To mi je sam sad rekao iz Vrbice, to je sučeno selo tamo prema Naljucu, Ko ima sad konja? A nije bilo, svaka kuća imala konja, sad rekao kuvati, rekao kuvati srednji kop. A taj put za srednji kop je za sveče, a ima zi 30 metra, ima ga prsne kao po sajarske vladne. Kad ti kućići su su mene pratili, oni se uzlovediše i hoće da skoče gore kod mene. A ja vidim, drž, 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 ne bi li ga poplašili da on skrene. O, vriš ti samo prolana. I kod bakice se baš tako ima klinina kao lakat. On izlazi iz te klinine i posao put i baš uvati taj put. Tako je to te etaže. I smo mene, ja u bageru vapisam, i smo mene je put. I dođe do to isti utiša, da nema niče. Oni kuće do to mene, ono je bilo tek negde, što ja znam, možda dva sata. Ja sam stajao dugo tu. I tako je to bilo. Prošlo je to vreme, ja i ne znam šta sam čuo. Kad je prošlo, kad mi uja dono možda i godinu dana, knjigu Detetu za rođedan, od Paunovića iz Plane, Palan, to tu je, i da se zove Crvala. Kad sam pročito da Pavle Vakić dolazi, svake godine na Bivada da obiđe vlago, jer ogromno je vlago on tu sakopo, pre nego što je morao da ode iz Peturaka da povene. Tu je se kaže vriska konja i lave špasa. Međutim, ja sam tad isto čuo lave špasa, kud je veća skupića. Laju i noć i dan još ne kažem. Nisam na to vrstu panju nikad. Kad sam ja to pročito, sam u mene kap ode sa glave, Bog te jebno. Ja otišu drugu svenu na veća i pitam nekog radicu, koji pre je našao, čuo sam pre rekao neki dan, ovaj, Vrisko konja, bio sam na kopu krećana, ako mora sam budem celu moć gore. Kako se, oni u ti ljudi iz Zabrža, oni begaju, neće to da čuju. Kad neko, a plaše se, a neće to da čuju. Ja im pričam šta sam ja očuo. Pa sam posle pročito, jer kaže Pavle Bakić kaj je napustio grad pod Venčacom. Ja sam zapamtio to kada je bila rudina jedna trava, lepa, ima možda 4-5 ari. Ja sam uvatio korom, ne pita i poznaju se u zidine gdje je bila ograda oko dvora njegova, po veliki plac. On je tu zatvorio herona. Zatvorio kapije i oni su otišli. Cijelo stanovništvo ovdje u krogu je napustilo i Banju i Brezovac i Orašac i sve je to krenulo za njim. Kad su stigli do Ralje, kad su stigli Kerovi, jer ih pazi, koliko je njima trebalo da izmaknu. Turci su došli i provalili na kapije, Kerovi su iskočili i povedli. I tu je stigli. Znači, koliko su oni izmakli od Turaka na šat i po dva. Kad je to bilo priča, ja to boji Veselinović, pošto što je pisao knjigu, mene je baš stavio sam sam početak sa te moje kazivanja. Kad je bilo druge godine, 
ovaj, opet se ja potrivo tamo na, na poklu kršana i sad znam, ali interesantno, gospodine, ti vampira od paradičega se ja pašio nisam. Ma nije, ma nije, ma nije, to nam do mene nije dolazilo. Ovaj, to sad je kad pomislim, sad se, sad se neki djavo poče. A tad, obično kaže, punjenje ide pred svitanje. Znači, negdje oko od dva pa tamo. Zumer? Kao opet poče konja. Ja, o, bio sa fratom. Ja odem u fratom ovako, Tapić neki sam nosio, sad mi treba šta, pomak mi nije trebao, obično sam, ne za ovo, obično nosio imalo je dosta mija. Ja zbim ne ubijam, nego samo gurnem sa, sa potanjem. Ovaj. On ide, ne vidim, nisam vidio ništa, ono što jeste, jeste, samo čujem. To samo, što se kaže, kad brisne, ono, zmaj što kad idemo na nozdrve plamen, dobro, nisam to vidio, ja to uveličavam stave. Vrišći samo da i dođe, no i stave. Nisam tijelo da pričam, mislim da me, da me ne bi zajabavali. Kad je bilo treći put, ovdje je stiho grožnje, ima grožnje. Opet je taj drugar moj zdravko. Treće godine, ili tako? Treće godine, treće godine. Odem ja da ne berem grožnje neko doba noći. A neki seljak iz banje ima vinograd, krivo je 300 metara, pravo bije na dvorine. Ovaj, isto sad dvorine, razume. Dobro, to su crkvine, a ovi su krstili dvorine, koje se ranije zvalo crkvine. I otišli ja na, 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 na vrlo grožnju, neko doba noći, kažem, išto sam, što mi se jači kažemo, pogluva kučka. Ničeg da se plaćio nisam. Stiđu se traktora i pao Asteni Džak. Sa mina, imali smo Džakova. Pa prosto mu poklupamo da ležimo. Ja, čim Džak, dobro neko žogu, rođa. Pa, Dugačka vrsta, pa ugleda nešto belo ide, ide ovaj. Tamo meni suša, sam dole, daleko bre. A ja odim u drugu vrstu, neki došlo sa mina. Isto da bere gozni, da mu plaši. Kad ja mako čuča za djedom, čuča, ono šalije, razumijem. Čuča, čuča, četiri, četiri, pet minuta, pa stigo bi da ima kilometar. Ja to vire u vrstu, nema neko. Ja u drugu, treću, nema tu mnogo vrsta, peta, to je... Kada ne neko, i ja kad sam ja gurno, te vajma, mičko. Došao gori, kaj ovaj mi zvari, gdje ti grože? Ma pusti to pično. Idem neko to biće gore. Ma šte ti neći si sad prošlo? Nisam svatio. I ta sam čuo treći put. Kovanje i vrištanje. Vrištanje, kovanja, samo. To pod skopite. Ono samo, samo, da pa, da pa, da pa, da pa, da pa, da pa. Ovaj. Ja imam, na kajem zdrave, ja sam bilo rekao negdje oko 12 možda, ja sam bio rekao u Vinogradu, a sad je bilo negdje oko 2, pola, 3, Čuo sam konja opet, kaže, ti nisi zdravo, šta si pre čuo? Pa da li se čuo konja da toliko vrišti čoveče? Mira, ti nije malo dvoji telefona, da zove mi zidnje pa čuj pre. A recite mi, znate da li je neko video nešto? Jeste čuli takvu priču? Nikad niko nije, nije video. Niko samo nije video, se, samo se čuo. Samo se čuo, a to ti zavežani, to je zase obmanje zavežan. Ti zavežani, oni ne smije doći da priča. Kad pomeneš da sam čuo konja nikada, konju u stvari da vrišti, oni begaju, ne, ne da slučaju o, o, o tom mjestu, što i zbog čega, ja to ne bi sam znao da će reći. I za kraj možemo da kažemo koliko u stvari mi malo znamo o svojoj istoriji, koliko tu ima značajnih ličnosti koje su zaboravljene ili na neki način manje istaknute u našim knjigama i zvaničnoj istoriji a mnogo su značile ljudima u svoje vreme. Nadamimo se da će udruženje Pavle Bakić uspeti da ostvari svoje ciljeve, a mi ćemo svakako obilaziti ove predale još. E, tokom pripreme ove emisije saznali smo da je preminuo Dragomir Jovanović, jedan od istaknutih članova 
udruženja Pavle Bakić i udruženja Tragovi sa kojima smo sarađivali na ovoj emisiji i ovom prilikom želimo da mu odamo poslednju poštu i pozdravu.